உங்க குழந்தைங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் மெமரி கிரியேட்டிவிட்டி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் கான்பிடன்ஸ் இது எல்லாமே டெவலப் ஆகணுமா அதுக்கு ரைட் பிளேஸ் பிரெயின் ஓ பிரெயின் அரசியல் போறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைச்சா கண்டிப்பா போவீங்களா குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் அரசியல்ல போறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைச்சா கண்டிப்பா போவீங்களா இல்ல இப்ப உங்களை மாதிரி ஆட்கள் தான் வந்து அரசியலுக்கு தேவை அடிப்படையா பார்த்தா அதுதான் உண்மை சோ அந்த மாதிரி சான்சஸ் கிடைச்சா என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்றது இல்ல பவர் இருந்தா நல்லாதான் இருக்கும் பவர் இல்லாததுனாலதான் மேபி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து லாக்கிங்கா இருக்கும் ஒரு நான் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்ல கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இருக்கிறவங்களோ இல்ல மக்கள் சர்வீஸ்ல ஈடுபாடு இருக்கவங்களோ கொஞ்சம் லீடர்ஸா வந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் எல்லாருமே நல்லாதான் பண்றாங்க பட் அந்த ரியலைசேஷனோட நம்ம பண்ணும் போது இன்னும் மக்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு எனக்கு எந்த துறை கொடுத்தாலும் கடவுள் எந்த துறை கொடுத்தாலும் அந்த துறையை நான் சிறப்பா செய்வேன் சிறப்பா செய்வீங்க உங்க அம்மாவோட இழப்புக்கு அப்புறம் நீங்க அதை வந்து எப்படி வந்து எதிர்கொண்டீங்க அதற்கப்புறம் உங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது உங்க அம்மா இல்லாதப்ப வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலி ரொம்ப சூன்யமா இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் உண்மை அதுதான் ஏன்னா எனக்கு அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் அம்மா தான் ஊட்டி விடுவாங்க அம்மா தான் வந்து பிளிக்க வைப்பாங்க அது ஒரு பெரிய பொண்ணா இருந்தாலும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அப்படி அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் அம்மா தான் பாத்துட்டு இருந்தாங்க அப்ப அம்மாக்கு கேன்சர் அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து என்ன ஹாஸ்டல்ல சேர்த்துட்டாங்க நாங்க யாருமே பக்கத்துல இல்ல மூணு பொண்ணுங்க மூணு பேருமே பக்கத்துல இல்ல அவங்களுடைய அந்த துன்பம் வந்து வெளியில தெரியக்கூடாது மகள் குழந்தைங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக மூணு பேருமே ஹாஸ்டல்ல சேர்த்துட்டாங்க வீட்டுக்கு வரும்போது சடனா ஒரு நாள் தீபாவளின்னு நினைக்கிறேன் எங்க ஸ்கூல்ல வந்து லீவ் எல்லாம் கிடையாது லெட்டர்ஸ் கிடையாது போன் கிடையாது நான் படிச்ச ஸ்கூல்ல அது அதுவும் நான் வளர்ந்தது எல்லாமே ஒரு கட்டுக்கோப்பான ஒரு இதுதான் அட்மாஸ்பியர்லதான் வளர்ந்தேன் அப்படி இருக்கும்போது தீபாவளிக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கொடுத்துருந்தாங்க அப்ப நான் வந்து பார்க்கும் போது அம்மா அது அம்மா தானே என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த கீமோ தெரப்பி எடுத்துட்டு அவங்கள நான் பார்க்கும் போது இன்னமும் எனக்கு அது என் கண்ணு முன்னாடியே நிற்கும் என்ன சொல்றது அவ்வளோ மெலிந்த தேகத்தோட முடியெல்லாம் கொட்டி பார்க்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா ரொம்ப ஃபீலிங்கா இருந்தது அதுக்கப்புறம் அம்மா கொஞ்ச நல்ல இறந்துட்டாங்க இறந்ததுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில எதுவுமே எனக்கு அந்த சந்தோஷம் அந்த அன்பு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தேடுதல் ஜாஸ்தி ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த தேடுதல் தான் அம்மா இழந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த தேடுதல் தான் அந்த சந்தோஷம் உண்மையான சந்தோஷம் எங்க அன்பு எங்க அப்படின்ற அந்த தேடுதல் தான் என்ன வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி சர்வீஸ்ல கொண்டு வந்து நிறுத்துச்சு அந்த அன்புன்றது இதுதான் நம்ம கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் சந்தோஷன்றது மற்றவங்களுக்கு கொடுத்தாதான் கிடைக்கும் அப்படிங்கறது அது நான் அம்மாவோட இழப்புக்கு பிறகு தான் நான் கத்துக்கிட்டேன் அடுத்ததான் பாத்தீங்கன்னா உங்களை வந்து அன்னை தெரேசா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில சொல்றாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்க அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களை வந்து ஒரு லீடர் கூட சொல்லும் போது நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க அது ஆக்சுவலி அன்னை தெரேசா அவங்க அவங்க ஒரு வாழற கட்டத்துல 
வடிவானவங்கிட்டும் <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள் எதனா உங்களுக்கு இப்ப ஞாபகம் இருக்கு இப்ப நினைச்சா கூட அந்த ஒரு சிரிப்பு ஒரு சந்தோஷம் அப்படி வர மாதிரி தருணங்கள் சந்தோஷம் எனக்குடலையோ <laughs> அதெல்லாம் <laughs> 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 வாய்ப்புகள் <laughs> 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 உதவியாங்க <laughs> 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 அந்த டைம் எனக்கு கொஞ்சம் நாலாயிரம் ரூபாய் பணம் கூட இல்லை இதை ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் பணம் தேவைப்படுது அந்த நாலாயிரம் ரூபாய் பணம் கூட ஆக்சுவலி அந்த டைம்ல இல்ல அதான் ட்ரூத் அதுக்கு அப்போ எனக்கு ஏதோ ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது ஏர்ன் பண்றதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது அந்த பணத்தை எடுத்து அப்புறம் அதை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணோம் ஃபவுண்டேஷன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் அப்ப நாங்க சோசியல் மீடியால யாருமே தெரியாது யாருக்கும் தெரியும் பக்கத்து தெருவில் இருக்கவங்களுக்கு கூட எங்களை யாருன்னு தெரியாது பட் ஆனா எங்க சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண யாரோ ஒரு மாசத்துக்கு ஒருத்தரோ ரெண்டு பேரோ வருவாங்க அந்த சாப்பாடு போடணும் அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க அப்போ அந்த அதை பார்த்துட்டு வந்தவங்க போயிட்டு வெளியில போய் சொன்னாதான் உண்டு எங்களுக்கு இந்த வாய் வழி அண்ணாச்சி கடை மாதிரி சூப்பர் மார்க்கெட் விளம்பரம் தேவை அண்ணாச்சி கடையில பொருள் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி சொல்லி யாராவது வந்தாதான் உண்டு அந்த வகையில ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் செக்ஷன் எனக்கு எப்பவுமே யங்ஸ்டர்ஸ் மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டா வந்திருக்காங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஏழு பேரு படிச்சு முடிச்சுட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் ஒரு மூணு பேர் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு மூ ஒரு நாலு பேர் ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்களால முடிஞ்ச மதிக்க பொருட்கள் வந்து வாங்கி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு மூணு மாசம் வாங்கி அதுதான் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஹெல்ப் தோராயமா எத்தனை பேர் மேம் வராங்க ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடுறதுக்கு ஃபவுண்டேஷன் இது வந்து கவுண்ட் வந்து நம்ம எக்ஸாக்டா சொல்லவே முடியாது ஒரு நாள் ஏறும் ஒரு நாள் இறங்கும் ஒரு நாள் ஆயிரம் பேர் கூட ஓவரால் சொல்றேன் காலையில மத்தியானம் நைட் எல்லாம் சேர்த்து ஆயிரம் பேருக்கும் இருக்கும் சில நாள் மதியானம் இப்போ காலையில இப்போ இந்த வீடு ஷிப்டிங் ப்ராசஸ்ல கூட வந்து காலையில கொடுக்கல 
ஏன்னா இங்கிருந்து எல்லா திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் வந்து இன்னைக்கு இன்னும் கிளீனிங் ஒர்க் இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆக முடியல அதனால பட் சாப்பாடு கண்டினியூஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா சோ அப்ப அந்த ஒன் பிப்டின்ற கவுண்ட் வந்து கம்மி ஆயிடும் குடிக்கிறவங்க ஒன் பிப்டி சோ அந்த கவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடும் அந்த மாதிரி எக்ஸாக்ட்லி சொல்ல முடியாது பட் ஆனா லஞ்ச் மட்டும் இங்க அன்னதானத்துக்கு வந்து சாப்பிடுறவங்க மட்டும் குறைஞ்ச பட்சம் இருநூறுல இருந்து இருநூத்தம்பது பேர் சாப்பிடுவாங்க பெரிய சேவை வந்து செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இதுல நன்மைகள் இருக்கிற மாதிரி தீமைகளும் கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த மாதிரி பவுண்டேஷனுக்கு மிரட்டல்கள் எதனா வந்திருக்கா நிறைய மிரட்டல்கள் வந்தது வீடு காலி பண்ணணும்ன்றதுக்காக ஒருத்தவங்க அப்புறம் வந்து ரெண்டாவது இந்த ட்ரஸ்டோட ஓனர் அவங்க தான் ஏன்னா என்னுடைய இப்ப சோசியல் மீடியால வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் யாரு அப்படிங்கறது தெரியும் ஆனா சோசியல் மீடியால வர்றதுக்கு முன்னாடி யாராவது வெள்ளை சொல்லமா போட்டுட்டு வந்து அவங்களை தானே ஓனர் சாப்பிட வரும் கூட எல்லா எல்லா வெரைட்டி எல்லா கைண்ட் ஆஃப் பீப்புளும் வந்து சாப்பிடறாங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து நம்ம இங்க அலோவ் பண்ணாத ரீசன்னால இங்க ரெகுலரா வந்துட்டு இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அலோவ் பண்ணாத ரீசன்னால இப்ப நிறைய பேர் இங்க பக்கத்துல எல்லாரும் சேர்ந்துட்டு ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட்ல எங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க நாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் மிரட்டினாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் நிறைய நிறைய இங்க சொல்லிடுவோம் அங்க சொல்லிடுவோம் இப்படி பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு நிறைய மிரட்டினாங்க பட் அது நான் லிசன் பண்ணல என்கிட்ட நான் வந்து நான் நேர்மையா இருக்கேன் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலுமே நான் நேர்மையா இருக்கும் போது என்னோட செயல் வந்து கரெக்டா இருக்கும் போது நான் எதுக்கும் பயப்பட வேண்டியது இல்லையா ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தும் வந்தாங்க வந்துட்டு விசாரிச்சாங்க எல்லா பொருளும் இன்ஸ்பெக்ஷன் எல்லாம் நான் வந்து ரொம்ப மண்டபத்துல இருந்து சாப்பாடு கொண்டு வந்து நாலு நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருந்து புழு பூத்தன சாப்பாடு கொடுக்கறதா ஆக்சுவலி இதெல்லாம் சொன்னவங்க எல்லாம் இங்க வந்து சாப்பிட்டு போது சாப்பிட்டவங்க தான் எனக்கு சிரிப்பு தான் வருது நான் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல ஓகே அவங்க அறிய அவன் நம்ம ஒண்ணு சொல்ல முடியாது சொல்லிருந்தாங்க அந்த ரெக்கார்டு போட்டு காமிச்சாங்க அந்த கம்ப்ளைண்டோட ரெக்கார்டு போட்டு காமிச்சாங்க கேட்கும் போது ஒரு பக்கம் பெயினா இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு பக்கம் சிரிப்பு தான் வந்தது ஓகே ஃபைன் அப்படின்ட்டு எல்லா எக்ஸ்பைரி ஆன பொருள் தான் போடுறோம் யாருக்கும் சாப்பாடு போடுறது இல்லை அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் எல்லா பொருளையும் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தாங்க நீட் அண்ட் கிளீனாக ஹைஜீனிக்காக எல்லாமே கிச்சன் நீட்டாக எல்லாமே இருந்தது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு பற்றி கேட்டாங்க எல்லாருமே அங்கே அங்கேருந்த வயசானவங்க எல்லாருமே எங்கள் அம்மா வந்து யாராவது தப்பாக பேசினாங்க இவங்க வந்து என் பொண்ணு கிடையாது எங்கள் அம்மா மாதிரி எங்கள் அம்மா ஸ்தானத்துலேருந்து எங்களை பார்த்துக்கிறாங்க ஆவாதமாக ஆயிரம் சொல்லுவான் எங்கள் அம்மாவை பற்றி யாராவது தப்பாக பேசினா செருப்பு கட்டி எடுப்பேன் அவங்க அப்படின்னாங்க ஆக்சுவலி இதான் ட்ரூத் இந்த வேர்டு அப்படியே அந்த வயசானவங்க சொன்னாங்க அவருக்கு ரொம்ப சிரி அவருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் வந்து வயசானவங்க வாயில இருந்து வர்றது வந்து அவருக்கும் ரொம்ப பூரிப்பா இருந்தது ஆஹ் போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறமும் தொடர்ந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க இதை வந்து நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபேமிலி சைட்ல வந்து ப்ரெஷர் போட்டாங்க அதிகமா ப்ரெஷர் போட்டாங்க இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஆஹ் இப்போ எங்க ஃபேமிலியும் கேட்டாங்க எதுக்கு இதை கண்டினியூ பண்ணணும் இப்ப வந்து நாளைக்கு ஏதாவது சோசியல் மீடியா வந்து ஏதாவது தப்பா போட்டுட்டாங்கன்னா உன்னோட லைஃப் போயிடும் இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒன்னும் பண்ண முடியாது இல்ல நாளைக்கு நடந்தது போய் நீ போய் இல்ல இப்படி நடக்கலன்னு நீ எத்தனை பேர் கிட்ட சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ப்ரூவ் பண்ண முடியாது அதை விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்றது என்னுடைய கடவுள் என் கடவுள் தான் எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கிறாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க எனக்கு நெகட்டிவா ஒரு விஷயம் செஞ்சாலுமே கூட எனக்கே ஒரு ஆஹா இப்படி ஒரு ஒப்பீனியன் அவங்க கிட்ட இருக்கா வயசானவங்க கிட்ட நம்ம மேல இப்படி ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரெண்டாவது ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்தாலும் அவங்களும் நான் நல்ல குவாலிட்டி ஃபுட் தான் கொடுக்குறேன் நான் என்னோட சர்வீஸ் சூப்பராகவே இருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு இவங்களே தெரியப்படுத்துறாங்க நெகட்டிவ் கொடுத்தாலும் எனக்கு பாசிட்டிவா கன்வெர்ட் பண்ணி கடவுள் கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதை பத்தி நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நாம வந்து உண்மையா இருந்தோம் அப்படின்னா போய் நம்ம பக்கத்துல வர நம்மளுடைய எதிராளிகள் மூலியமா தான் நம்ம இன்னுமே மேல வருவோம் எனக்கு <laughs> 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 என்னோட 
சந்தோஷத்துக்காக கடவுள் எனக்கு இவ்வளவு அன்பு கொடுக்கறாரு எல்லாரும் உலகத்துல எவ்வளவு மக்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்காத விஷயம் எனக்கு மட்டும் எப்படி இவ்வளவு கிடைக்குது கடவுள் இவ்வளவு எனக்கு கொடுக்கறாரு ஏன் எனக்கு இவ்வளவு கொடுக்கறாரு அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எனக்கு நிறைய வந்தது சோ அப்ப என்ன இவ்வளவு பார்த்து பார்த்து சந்தோஷப்படுத்துற கடவுளை நான் எப்படி சந்தோஷப்படுத்துறது அப்படின்ற கொஸ்டின் எனக்கு நிறைய வந்தது சோ அப்படி வரும்போதுதான் அப்போ கடவுளை சந்தோஷப்படுத்தணும்னா கடவுளுடைய மக்களை சந்தோஷப்படுத்தினா கடவுள் சந்தோஷம் ஆயிடுவார்ல அப்படின்னு ஒரு தாட்டு சரியோ தவறோப்பா அதான் யார் இப்படிதான் யோசிச்சு அப்படிதான் அந்த சர்வீஸ் வந்து இன்னும் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜா போச்சு ரெண்டாவது எனக்கு ஒரு டைம் வந்து அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் போது அப்போல்லாம் வெறும் தண்ணி மட்டும்தான் குடிப்பேன் சாப்பாடு கூட சாப்பிட மாட்டேன் வெறும் தண்ணி மட்டும்தான் குடிச்சிட்டு இருப்பேன் அது ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருந்தது அந்த ஒரு காலகட்டம் எனக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்துல நான் எனக்கு பேச்செல்லாம் என்னுடைய கர்மா என்ன பாஸ்ட் லைஃப் கர்மா என்ன என்னெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா வீட்லயே நடக்க முடியல ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் எனக்கு வாயெல்லாம் கொளறிடுச்சு நான் அல்மோஸ்ட் டெத்து ஆக போறேன்னு நான் தெரிஞ்சிட்டேன் <laughs> 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 அது ஒரு பெரிய இது நம் கேக்குறதுக்கு வித்தியாசமா இருக்கலாம் பட் ஆனா அது நடந்தது உண்மை அது அது வந்து என்ன இன்னும் டெடிகேட்டடா சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரீசன் அரசு சார்பற்ற அமைப்புல வந்து உங்க நேம் சொல்லி மிஸ் யூஸ் பண்றாங்க அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலி அவங்க பண்ணது வந்து நம்மள முட்டால ஆக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க பண்ணிருக்கலாம் பட் ஆனா கடவுள் காரணம் இல்லாம எந்த காரியத்தையும் நிகழ்த்துறது இல்லை இல்லையா இத்தனை இத்தனை மாதங்களா இத்தனை வருடங்களா கொடுமை அனுபவிச்ச மக்கள் வந்து நம்ம கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா சம்திங் ரீசன் இருக்கு இல்லையா சாப்பாடு போடுறது பெரிய விஷயம் இல்லை சாப்பாடு போடுறோம் இப்ப அதுல வந்து அவங்க அவங்க அவங்களுடைய அவங்களுடைய பார்வைப்படி அவங்க என்னை வந்து முட்டாளாக்கிட்டாங்க என்னுடைய பார்வைப்படி கடவுள் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக என் என்கிட்ட இவங்கள ஒப்படைச்சிருக்காங்க அப்படிதான் நான் திங்க் பண்ணது அதன்படி யார் யாரெல்லாம் வீட்டுக்கு போகணும்னு நினைச்சாங்களோ யாருக்கெல்லாம் ஃபேமிலி இருந்ததோ அவங்க எல்லாம் அவங்க கிட்ட ஒப்படைச்சோம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அது மூலமா நல்லது தான் நடந்து எதுவும் கெட்டது நடக்கும் நெகட்டிவ் நடந்தாலே நம்மளுக்கு அது பாசிட்டிவ் தான் நினைக்கிறாங்க அவங்க இன்டென்ஷன் நெகட்டிவா இருக்கா ஆனா அது பாசிட்டிவிட்டியா மாத்தி <laughs> 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 அதே கூட இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஆர்கனைஸ்ட் பண்ணலாம் பண்றதுக்கு நமக்கு யாராவது ஒருத்தர் நல்ல சர்வீஸ் ஓரியன்டா நம்மள என்ன மாதிரியே வேணும் அப்படின்னு இல்ல ஆனா சர்வீஸ் நீங்க பர்சனலா என்ன கேரக்டர்ல வேணாலும் இருந்துக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் இல்ல ஆனா ஹார்ட் வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும்ன்ற ஒரு இன்டென்ஷனோட இருந்தது அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு பீப்புள் யாராவது எனக்கு கிடைச்சாங்க அப்படின்னா இதை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணலாம் இப்ப யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்கள ரிசீவ் பண்ணி ஒரு எழுதி வைக்கிறது அதெல்லாம் ஒரு ப்ரொசீஜரா கொண்டு வந்தோம்னா இன்னும் மேபி இப்போ சின்ன சின்ன உதவிகள் மக்கள் கிட்ட இருந்து எனக்கு கிடைக்க தான் செய்யுது இல்லைன்னு மறுக்கவே முடியாது வருது அப்போ அது கொஞ்சம் பெருசா நம்மளும் வேண்டாம் இவ்வளவுதான் என்னுடைய கெப்பாசிட்டி அரிசி கொடுக்குறேன்னா வேண்டாம் இப்போதைக்கு எனக்கு பத்து நாள் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான இடம் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் ஸோ இடம் வசதி பெருசா எடுக்கலாம் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கான ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து கொடுக்கலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் சர்வீஸ் பண்ற மென்டாலிட்டியோட இருக்கக்கூடிய பீப்புள் வந்து கடவுள் என்கிட்ட கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னா மூன்றுக்கும் <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> அப்படிங்கறத <laughs> 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 
பீப்புளுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும்னு நான் நினைப்பேன் அவங்களும் உங்களை ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா வச்சுட்டு அவங்க மூவ் பண்ணணும் சோ வந்து வாழ்த்துக்கள் நீங்க இந்த பயணம்ல இருக்கிறதுக்கு மேம் நன்றி தேங்க்யூ உங்க குழந்தைகளோட கான்சென்ட்ரேஷன் மெமரி கிரியேட்டிவிட்டி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் கான்பிடன்ஸ் இது எல்லாமே டெவலப் ஆகணுமா அதுக்கு ரைட் பிளேஸ் பிரெயினோ பிரெயின் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்